más dulce que el movimiento de Jennifer López y Shakira. Está el lunes dulce, saboreando y tan dulce como está de nuestra querida Andreita. Buenos días, mi Andre Bella, ¿cómo vamos? Excelente y mejorando. Bien, esa es la manera. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar, eh, le, des, le damos un abrazo a todo el Ecuador que nos sintonice. Le decimos que hoy vamos a trabajar con plátano maduro. Muy oh, bien. Shakira, Shakira. Bájale un poquito, vea que no le ¿Qué tenemos entonces para hoy, mi Andre querida? Bueno, vamos a preparar una deliciosa torta de maduro. Correcto. Y también los emborrajados de maduro. Torta de maduro, por favor. No es lo mismo el maduro y el maqueño, señor director. Ojo con eso, pero puede reemplazar, cambiarlo. Recuerde que el maqueño es otra variedad y es más dulzón. Hoy día vamos, vamos primero con los ingredientes de la torta de maduro, por favor. Mi Torta de maduro. Vamos a usar tres huevos. Tres huevitos. 50 gramos de mantequilla. Mantequilla. El puré de tres maduros o cuatro maduros, dependiendo del tamaño. He hecho un purecito. 100 gramos de azúcar granulada. 100 gramos de azúcar granulada. 100 gramos de harina. Ya. Esencia de vainilla y una cucharadita de polvo de hornear. Correcto. Esos son los ingredientes para la torta de maduro. Para hacer el madurito emborrajado frito. Bueno, vamos a usar eh, dos emborrajados cortados en tajitas, Ajá. vamos a usar media taza de leche, uh -huh. 125 o 150 gramos de harina Correcto. y dos huevos. Eso simplemente para tener una masa para freír muy fácil y muy, muy, muy rica, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a usar aceite también que va a estar precalentado a 170 grados centígrados y nuestro horno también a 180 grados centígrados eh, 45 minutos antes de preparar la torta. Correcto, entonces, horno precalentado, aceite a la temperatura perfecta, mi andre. Primer paso, por favor, en este lunes sweet, será hacer la torta de plátano maduro. Así es, vamos a usar tres huevos. Correcto, tres huevos. Y vamos a batirlos a temperatura media. Ya, a velocidad media, sí. Velocidad media, perdón. Ajá. Con el azúcar en forma de yuk. Con azúcar granulada hasta tener un gran resultado. Este será el primer paso. El Permítanme, primer. por favor. Siga, siga, mi André Bello. Eso yo necesito algo porque tengo que mandar un saludo muy especial. Muy especial, por favor. Aquí está. Gracias por tu viejo, por la sintonía. Estuve trabajando en una bien fin de semana. El cariño de la gente es increíble. Y este saludo es especial para Marlene Aray. Sí, una televidente bellísima que me la encontré en Puerto Viejo, así es que gracias por ver Saboreando la Mañana, gracias por ver la señal de TVC Marlene Aray en Puerto Viejo, a través de, de esta pantalla, el abrazo gigantesco, gracias por ser así, tan, tan buena cliente de Saboreando la Mañana. Seguimos por acá entonces, mi andre querida, huevitos con azúcar y ahora la vainilla. La esencia de vainilla. ¿Ah? Vamos a esperar que se forme el punto de letra que habíamos hablado en otras preparaciones anteriores. Correcto. Esto quiere decir que se forme una L o una figura en la parte superior de nuestro batido y no se baje inmediatamente. Esta es una pequeña parte que requiere paciencia, ¿no? Esta es una parte que requiere paciencia. ¿Nos cuentas cómo elaboraste este puré, por favor? Sí, hay dos formas de elaborarlo. Bueno, picamos primero nuestro maduro y lo podemos licuar. Ajá. Podemos usar la batidora también, que es lo mismo, o, o un aplasta puré. ¿Ya? O un molino, ¿verdad? Lo que sea para que tengamos un puré muy fino de plátano maduro que será parte importantísima de esta receta de Así es, mientras nosotros mezclamos los secos, Correcto. en este caso son los 100 gramos de harina y la cucharadita de polvo de hornear. Harina y polvo de hornear mezclamos en este momento, que se incorpore bien, que esté muy fino. Y listo. En este punto podemos agregar nuestro puré de maduro. Voy a buscar una espátula egoísta para ir adicionando. Ah, por lo menos una cucharita. ¿Te ayuda, mía? Sí, gracias. Ya está en punto de letra, ¿no? Ojo con eso, ya se va formando una figura. De a poco, ¿no? De a poco. Incorporamos de a poco el puré. ¿Qué cantidad era de puré, mi André? El 3 o 4 maduros, ya. dependiendo del tamaño hay maduros que son muy grandes entonces podemos usar tres correcto, entonces ahí, está. ahí vamos bajando todo este puré creo ahí? que ahí está bien. ¿estamos bien? ajá ¡Oh, ya está! Uh, ¡listo el puré! agregamos la mantequilla la mantequilla, que le doy un toque de sabor realmente maravilloso ya te iba a bajar claro. el resto mi hambre ahí va y ahora vamos a bajar la velocidad de nuestra batidora y a colocar los secos. Correcto. En velocidad muy bajita, ahora sí en la mínima no velocidad. Tan bajita. 
no, no tan baja como apagada. <risa> Vamos a ir incorporando los, los secos. secos, no se olvide, harina y, y polvo, polvo de hornear. hornear. Correcto, este es el lunes sweet. Si usted quiere sugerirnos algo para el lunes sweet, para la próxima semana, ya sabe, nuestras redes están ahí, siempre el lunes sweet viene de la mano de algún producto en especial o de alguna fruta en especial. Así que siempre su interacción es sumamente importante. Más adelante vamos a preparar los maduros de emborrajados. Hoy estamos haciendo ya aquí la primera, la torta de maduro. Le repetimos los pasos. El primer paso fue... Huevos con azúcar, hasta el punto de letra. Luego, el, la, la vainilla, el puré de banano. Luego, mantequilla. la mantequilla y finalmente los, los ingredientes secos. secos, harina y polvo de hornar. No se olvide que usted en el canal de YouTube de Saboreando la Mañana podrá ver el paso a paso de cada una de las recetas. Como habías comentado tú, gordito, el maduro no es tan dulce. Entonces uh -huh. podemos agregar unos 20 a 40 gramos más de azúcar sin ningún problema. O incluso algún edulcorante, ¿no? Si queremos bajar en las calorías. Así es. O bueno, también se puede tomar con eh, comerlo con miel o con otro tipo de dulce para que sea mucho más agradable de lo que ya es. Correcto. Ahora, en un molde engrasado y enharinado vamos a colocar la preparación. Y me estaba olvidando de las pasas. Horno a 180 grados. grados. Ojo con esto. Ajá. Ahí van las pasitas también. Horno a 180 grados. Precalentamiento de al menos unos 45 minutos. Así es. Y ahí va nuestra hermosa. Y huele Entonces, riquísimo, ¿no? Con la, sin duda. El plátano maduro con la esencia de vainilla son... Belleza. Una mezcla deliciosa. Ahí van entonces las pasitas y vamos a seguir. En esta preparación va a crecer, ¿no? Va a crecer. ¿no? ¿Hasta cuánto llenamos? Los dos, eh, ¿Tres cuartas partes? Tres cuartas partes de nuestro molde. Tres cuartas partes, por favor. Y más adelante, Andreita estará preparando aquí esos riquísimos emborrajados también con plátano maduro. ¡Lunes Sweet! Es saboreando la mañana, seguimos con mucha más. La torta está en el horno. ¿Cuánto tiempo va a tomar más o menos, Andreita? 45 minutos. 45 minutos, 180 grados y no se olvide, hornito precalentado, ya que la tiene en pantalla. Ese va a ser el resultado final, el que tenemos acá. Pero ahora, vamos con los emborrajados. Mi Andre, Empecemos. segunda receta del día, plátano maduro emborrajado y dice así. Vamos a colocar los dos huevos en un bowl más grande. Dos huevitos. Y vamos a batirlos. Correcto, dos huevos enteros y a batir. Aquí hay un paso opcional, ¿no? Se puede colocar azúcar, unos 60 gramos aproximadamente, uh -huh. o lo podemos colocar una vez que está frito el, el maduro, lo colocamos como azúcar espolvoreado. Perfecto, eso es ideal, así me gusta, a mí ese es mi favorito, <risa> riquísimo. Listo. Ahora vamos a agregar la leche. Leche, ojo con eso. Perfecto, vamos a mezclar la sal con nuestra harina. Sal y harina se mezclan, por favor, siempre ingredientes secos. Este es importantísimo para que usted pueda tener un gran resultado. Y ahora vamos a agregarla a nuestra mezcla anterior, uh -huh. procurando formar una masa, ¿no? Que sea, que corra, pero que también se pegue a nuestro maduro. Importante, tiene que pegarse al madurito porque eso tendrá que irse a fritura para quedar delicioso a una temperatura. ¿De cuánto era el aceite, mi André? 160, 170 grados en... Ojo con eso, es lo importantísimo la, la, la temperatura de la fritura. Si está demasiado caliente va a quedar tostado por fuera y por dentro crudo. Si es que es al revés va a absorber demasiada, demasiada Gracias. grasa e, y no va a prepararse bien. Saludo de cumpleaños, me dicen para Nicole Benavides, ¿verdad? Que está de cumpleaños, muchísimas gracias por vernos. Mándenos la foto por favor a saboreando.tvc.com.c porque este viernes le estaremos entregando un pastel si es que se gana el sorteo entre los cumpleaños. Ojo con eso entonces. Pilas, Listo. repetimos la receta, los ingredientes de los emborrajados si son tan gentiles, por favor. Muchas gracias. Y dice así. Dos maduros. Emborrajados. Dos maduros. Dos huevos. 125 gramos de harina a una gota de sal. <ríe> Aceite para freír. Esos son los ingredientes que necesitamos para la masa y para los maduros. Oh, digo, los emborrajados maduros. Listo. Volvemos por acá. La masa está lista. Véngase, mi querido Guachi. Me voy a quedar con esta cámara. Eso, la, quedémonos con la cámara ahí mientras el Guachi viene por acá. Bueno, aquí podemos observar la textura de nuestra masa, la mezcla que hicimos. Ya. Como podemos ver es densa, pero también corre, ¿no? Correcto. Y aquí vamos a colocar nuestros maduros. 
a revolverlo. Bien. Escurrimos un poquito y esto va al aceite. ¡Lindo! Se van al aceite y con esa masa usted puede hacer muchísimas cosas. Ojo, ah. Brócolis, champiñones, coliflor. cebollas, coliflores, lo que quiera. Es una masa para freír. Similar al tempura para que usted pueda realizar cualquier tipo de preparación. Muy, muy rica, de verdad. Uh -huh. A esta masa se le pone un porcentaje de harina de maíz y puede hacer unos corn dogs deliciosos. Esta masa, esta base es realmente maravillosa. ¡Listo! Son las 10 con 14. Vamos a marcar una pausa. Esto es saboreando la mañana. Ya venimos. No se vaya. Lunes Sweet y mucho más. Lunes Sweet. Lunes Sweet. Y yo no me quedé a supletorio, señor Quintana. Yo tengo unos exámenes de película, así que le mando un abrazo a mi querido doctor Alberto Cifuentes, que me lo encontré ayer en el aeropuerto y que tengo que verme con él porque me tiene papelito, mi Andre Bella. Seguimos por acá. Me alegro. Bueno, ahora vamos a colocar azúcar. Eso. Es polvoreada. Bien polvos. Bien polvos. Bien polvos. Ahora te vamos a dar. Qué bueno, no te vamos a dar ni emborrajado ni torta desgraciada. Si gustan, también podemos colocarla en nuestra torta. Por favor. Qué rico. Queda más dulce todavía. Y perfecto, está listo. Genial, miren ustedes. Qué Se la puede acompañar con bebidas como leche, chocolate caliente, la bebida de, de su preferencia. Muy bien, muchísimas gracias a mi querida Andreita, esto se ve delicioso, estoy totalmente segura que mañana, que mañana, que hoy es que el jefe me está hablando, que hoy vamos a comer absolutamente todo, pero mañana en Cronistas no se pueden perder el orden mundial, ¿a qué se trata esto? A que se debería, eh, es un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, ¿quiénes lo integrarán? ¿Por qué se reúnen? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿A qué se debe? El día de mañana en Cronistas nosotros vamos a tratar este tema. Ustedes, por supuesto, no se lo pueden perder. Muchísimas Hola. gracias, Andreita. ¿Por qué tal está? Yo, yo quiero probar. ¿Qué tal, mi Yo quiero probar la de, la de Todos los nuevos temas que trataremos en Cronistas también. Qué un pedacito la acá, la acá. Muy bien, les enviamos un beso muy, pero muy grande. Gracias por estar junto a nosotros, gracias por su sintonía, les enviamos un beso. Hasta mañana. Chao.